El Mundial de Vela de Clases Olímpicas Santander 2014 ha sido organizado por la ISAF, la Federación Española de Vela, el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander, el Puerto de Santander, la Federación Cántabra de Vela y el Real Club Marítimo de Santander. Pero el patrocinio de empresas ha sido también imprescindible para que el Mundial se haya hecho realidad. El Banco Santander colabora con esta ciudad en un número innumerable ¿no? de, 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 de proyectos, de iniciativas. Bueno, el Banco Santander estuvo ahí el primero apoyando eh, sin ninguna duda, sin, sin ningún sin ningún embaje, no, no puso ningún problema, dijo yo estoy ahí y el Banco Santander va a dar el primer paso y va, y va a apoyar financieramente eh, con todo lo que necesitéis. Pues ha sido un verdadero privilegio, presidente, y un verdadero privilegio, alcalde, poder participar eh, en, esta, en, en esta actividad, en este evento, en este mundial de primerísimo nivel. El Banco Santander es uno de los patrocinadores que desde el principio se sumó a la lista de apoyos privados al Mundial. Dado que es el banco de casa, no podía faltar su presencia en Santander, sede de este evento deportivo. En un claro gesto de apoyo institucional, la entidad Loterías y Apuestas del Estado también se ha adherido a este proyecto con su patrocinio, aportando una importante ayuda económica clave para la materialización de esta importante cita náutica. La sponsorización del evento viene también de la mano de IFC y Murimar Seguros. Comprometida con el deporte de la vela en su comunidad autónoma, la industria farmacéutica cántabra ya aportó su granito de arena en el Test Event Premundial de 2013, donde creó el trofeo IFC a la mejor promesa cántabra. Por su parte, Murimar Seguros da cobertura sanitaria, entre otros, al personal de la organización, participantes, patrocinadores, carpas comerciales y embarcaciones. La televisión oficial del evento es Televisión Española. El grupo Radio Televisión Española, a través de su cadena pública estatal, da una amplia cobertura a la competición a través de su primer canal y su canal temático Teledeporte. Lo hace tanto en los informativos como en programas donde ofrece especiales en espacios como Conexión Teledeporte u Objetivo Río. Además, retransmitirá en directo las Medal Race y realiza conexiones territoriales. Trabajando a fondo en la difusión del Mundial, está también Panorama Vela. La broadcaster de televisión es responsable del producto televisivo de la Real Federación Española de Vela. Motorola Solution Radio Trans también apuesta por el deporte náutico, siendo donante y difundiendo el logotipo del campeonato en toda su comunicación y soportes. Endesa es otra de las multinacionales que ha querido colaborar en el proyecto de este gran acontecimiento clasificatorio para los Juegos de Río y da nombre a uno de los campos de regata, el ubicado en Pedreña, en el interior de la Bahía de Santander. Por su parte, Telefónica es el patrocinador tecnológico del Mundial. Por un lado, se ocupa del despliegue de conexiones ultra rápidas que garanticen difusión y cobertura de las pruebas náuticas y por otro, ha instalado dos centralitas y habilitado 220 líneas de móviles. Vista la necesidad de material tecnológico en un evento de estas características, empresas como HP ha llevado a cabo el patrocinio mediante la cesión de sus productos a la organización del Mundial, como también ha cedido su sus vehículos para posibles desplazamientos, Yamaha Motos Lolo y la firma concesionaria San Young. Viajes El Corte Inglés, agua de solares que provee a los regatistas de agua mineral en las competiciones. Coca-Cola y Freisenet cierran la lista de patrocinadores. Esta última, celebrando su centenario, tiene una clara presencia en el Mundial, siendo visibles sus botellas gigantes en varios puntos de la capital cántabra.